さあ、上位の乃木坂公式司会のバナナマンです。よろしくお願いします。そして、そして乃木坂ちゃんでーす。何やってんだ、あれは。何やってんだ、あの動きは。何やってんだ、全員あの動き。百点。100点,点。今日やる企画日村さん発表お願いします。お願いしますノー決定戦。ノー。はい。ということでですね、はい、第1回目のズノーがですね和田でしたよね。そうですか。第1回はね。はい。ね、で第2回、私が連覇するかと思いきや、中村がね、えーえー、そうなんです、ズノー王に輝いてねおーおー、で、これが3回目なんですけど、それそれ3年半ぶりの開催、そうか、メンバーもまた新たにいるしね、前回が2018年の1月なんで、ね、そうか、そうか、今回は、仕事の都合で参加できなかった、生田を除く41人に、学力テストを実施。国語、数学、理科、社会、英語の5教科で。中学3年生レベルまでの問題を出題テスト結果最下位メンバーを3代目頭脳王に決定新たなおバカスターは生まれるのか、えー、全体の平均点、えー、皆さんの平均点が、えー、43点100点満点で、ね<笑>バカなクラスですよね完全に<笑>まあねあの各教科20点満点で43点がこのこのクラスの平均そういうことだよねあちょっと恥ずかしいねさあまずこの学力テストの上位、うんはい、トップ5を発表したい,い、ね、頭のいい5人そうですまあ自分ではこれできたなーなんて自信ある人いますいますかはいおい来たよほらお現役だもんな<笑>はいあのこの春から大学生になったので逆もなトップ5入りたいですそりゃそうだよ北側そりゃそうだよなだって慶応だもんな<笑>そうですねでこういうクイズ大会に出る人じゃないもんねだってね<笑>そもそもがもうね<笑>違う大会に出てんのそれでは早速成績優秀者頭脳王トップ5を発表第5位の発表です第5位<笑>ドラムロールぐらい用意しといてくれよ<笑>できないおじさんがやってるんだぜ今まず第5位が、はい、合計得点、うん、73点、えー、高いね佐藤楓、えーえーはい、いいいいあ、英語なんかも18点取ってて、えー、2位とかですよ、えー、で、社会に至っては16点なんですけどこれトップタイ、えーすごいああ全体でトップだいはいあとバランスよくいいってことおお頭いいねいやなんかさ牛乳パックの量とか分かんなくなかったっけ<笑>なんか私って多分勉強したことはできるんですけど、うん、多分一般常識の問題とかだとできないんですよ<笑>おかしいよね多分天才の意見だよね本当にもうなんかね<笑>まあね、うん、続いて第4位4位山崎玲奈ああ山崎、はい、今いないんだそうなんですよ国語がトップ18点さすがラジオ DJ でも他ももう高いです点数平均全体的に高い全体的に高いです、うん、ねさっき自信がある2人まだ出てませんから、ね、いやまだまだここからですよねえ自信なくなってきちゃったねえどうします取り下げますか<笑>自信の方は取り下げないです取り下げないあもういいですねいいぞじゃあ続いて第3位第3位総合得点75点、うん、秋元えっ、ーえー本当はですね、理科がトップです、十六点。理科、うん、理科、はいはい。意外でした。理科トップ。でもね、やっぱ平均的にいいです、全体的に。頭がいい。頭やっぱいっぱい詰まってますからね。<笑>じゃないと、このサイズなんないんです。なんないです。<笑>ね、頭いい。<笑>残りは二名。頭脳第二位は。ヤクモ。<笑>えー、合計得点が七十七点。高いね。はい、平均的にね、本当まんべんなくこう全部いい点。うん、えー、そんないいと思ってなかった。嬉しい、本当に嬉しいです。どうしよう。よかったね。いいですよ。ありがとうございます。なんで当てないのかなって、すごい。<笑>なんだろうね、今こう、こういう時期だから、当てないの。知<笑>れないけど。自分だからね。<笑>さあ、第三回頭脳王。栄えある第一位は。北川。ですえ北川合計得点83点すごいダンジョトレーナ
すごいですいやいやいや、ええ、あの英語英語はですね唯一の満点、えー、まあねあまあ英語はね数学もトップはい数学もトップ社会もトップタイ社会もトップタイ、ええ、もう国語理科も普通にいいとでもすごいドキドキしました手震えてます本当ですか手じゃあちょっとカメラに撮ってもらいましょうかいやいやいやいやいやいやもう震えてます震えてます,てます本当に今急に今震わせなかったです<笑>急にボロボロってなった気がするけどいやすごいですねえでも嬉しいです嬉しいね、はい、嬉しいよねい,いいですよということで頭脳トップファイブはご覧の通りそしていよいよ本題へさあこの企画はここからでございますここからだ面白いぞ<笑>ええあのー、ここからはですねちょっとねあれなんだろうなこの答えっていうのを抽出してお届けしたいなと思いますわかりましたそれではまず国語の問題からいきたいと思います問題がこちら、うん、花という漢字を使った慣用句を3つ答えなさい3つやったでしょこれねね、えー、正解がこちらです、うん、ね、鼻が高いとかね聞いたことあるね鼻の下を伸ばすとかあ,あるね鼻っ端が強い鼻で笑うあーって今ねまあこれが正解ですね<笑>はいはいじゃあ気になる回答を見ていきましょうまずは遠藤の答えねこちらです、うん、鼻にボタ持ち鼻の足を踏む、うん、鼻にも予防<笑>ね、書いちゃう<笑><笑>鼻にボタもち食らっちゃうってことです。鼻からボタもちが入ったね、これね。鼻の足を踏むってな、何。なんか、でもありそうだなと思って、自分で考えて。<笑>なんとか書かなきゃって思って。まあ、三つ埋めなきゃで、うん、で、最後のは、まあね、鼻、鼻に予防、ここだけずらすなってことですよね。<笑>鼻にも予防。鼻にも予防。まさに今のこと言ってるんですね。<笑>まあ、聞けばね、あこういうことかってわかると思いますけどもね。さあ、続いて、与田の、ね、回答いきましょう。ヨダ、うん、鼻水鼻血豚鼻<笑>、はい、こういうことなんですか漢語ってのは<笑>鼻水鼻血鼻豚鼻鼻これは鼻を使った言葉を三つ答えなさい<笑>そうだよね漢語句じゃないんですけど知ってる言葉を並べました<笑>鼻水鼻血豚鼻豚鼻<笑>豚鼻<笑>なんかねヨダは答えがパンクなんですよね<笑>なんですかさあそして第一回頭脳にかけた和田先生の回答いきましょう和田の回答こちら寒いとね鼻水出るよ冬だからいや,すご,いいやすごいですねすごいですねさすが先生昇格ですね,ね本当ですよ<笑>次元が違いますどうして鼻を使ったの三つ書かなきゃいけないのになんで鼻を使ってもう慣用句は五七五だと思っちゃって,って、ね、俳句とかと間違えたんだ,だと思ってるのねああ言われたらわかるんですけどだったら俳句を三つ書いてほしいよねそうそう三つ書けっつってから<笑>寒いとね鼻水出るよ冬だからかっこいい,い<笑>これプレバトルも言ってほしいんですよこういう場合は<笑>、うん、さあ続いての問題いきますね、はい、こちら面の皮という言葉を使って正しい文章を作りなさい。面の皮、はい、ね。面の皮を使った作文問題。まずは斉藤飛鳥の正解を発表。ちょっと今日は飛鳥ちゃんいないですけど、うん、正解だけどこういう文章があったのでちょっと。秋元真夏は面の皮が熱い。四十六歳まで乃木坂フォーティシックスに居座り、キャプテンの座を譲らないつもりだからだ。なるほど。使い方が合ってるってことなんです合ってるけどなんか全然なんか最悪なんですけど<笑>最悪ではないよこれいいことじゃない,い,い,いや,やってもらいたいよこのまんま46歳までいやほんとほんとかっこいいよ、まあ、厚かましいとかずずしいとかいう人のことを面の皮の厚いやつなんていうのは言いますけどねそ,それ言えば正解でしょうね、はいはい、さあそしていじられた秋元の回答いきましょうああそうそう、はい、こちら真打ちはバナナマンさんがいるにもかかわらず、うん、ゆっくりとスタジオに入ってきて面の皮が熱い。<笑>これも正解です、ね。これも正解なんだ。<笑>はい、確かに新打ちって面の皮熱いよね。<笑>熱いですよね。そんなことないはずなんですけど。うん。うん、まあたまたま使われたっていうだけなんですかね。そうそうそうそう,そう,いうことね。まあなんか不服ですが。不服ですが。<笑>ね、<笑>そして与田の、えー、答えなんですけど、こちらも見てもらえます。はい与お前の面の皮はいでやろうか。<笑><笑>これ。
怖いっすよこれこれちょっと余談に聞きたいんですけどこれ,これどういう意味ですかえなんか化けの皮みたいななんかお前の本性を出せやみたいな感じこれだから単純に与田はマジでいや俺もそう思ってたなんか縛りつけてこう連絡アイディアだったっていう方だったどうだと思ったそっちだったら不正解にしようと思ったんですけどもし面の皮入るやろうかっていう言葉がなかったとしても、うん、自信がなかったからもう最悪面の皮はハグっていう方向に持っていけたら今入ってないじゃないよ恐ろしいでも当たりですあ,あのそういう風な使い方もするんですよね、うん、面の皮ってのは、ねはい、さあそして和田先生先生和田先生のこともう何て書いたか覚えてないですかはいもうさっきから何も覚えてないです<笑>おはようございますありがとうございます今日も、ね、じゃあ見てみましょう和田先生の答えこちらまずはじめに魚の表面の皮を剥がしてください<笑>そもそもなんか「つらの皮」って読むって知らなくて「麺の皮」って「麺に皮あるのなんだろうあ魚だ」って思ってあすごいそういうことか木、はい、をですよね<笑>いやすごいね<笑>なるほどそうですね「つらの皮」なんですよはい今日勉強しました、はい、ありがとうございますいや絶好調っすね今日もね絶好調っすねありがとうございますさあ続いての問題いきましょうこちら福沢諭吉のね、うん、学問のすすめ上下一点、うんうん、これを使って、うん、この全文を書いてくださいってことですねこれ正解はこちらです、うん、はい。点は人の上に人を作らず人の下に人を作らずこれ聞いたことはありますよねはい、はい、ということでまず岩本の回答いきましょう、はい、天神の上下<笑>なんでしょう天神の,の上下。これは<笑>もう本当にわからないので、そのまま上下一点を書こうと思ったんです。四字熟語みたいに。なるほど。でもそれだと絶対にダメだなと思ったので、適当にそれっぽい言葉を書いてみました。<笑>な,なんですか。でも正解見たら知ってました。言葉はね。言葉知ってました。そうなんですよ。天神の上下ね。天神の上下。続いて梅。うん、はい。梅行きましょう。梅の回答こちらです。天下を取る人とは。うん、上下関係に厳しい人物である。<笑>なんかそれっぽいよ。よ<笑>それっぽい。あ、全部入ってる。本当だ。入りましたね。えー、でも違和感なくないですか？<笑>違和感ない,ないね、うん。うん。これが別に福沢育志の学問の進めとか関係なかったら、へえー、っと。<笑>やっぱ上下関係厳しい人ってのはやっぱちゃんとしてるもんね。そうだね。天下取るよね。はい。天下取るよ。そうかそういうことを福沢諭吉さんは言ってたのか。うん。でいや真逆のことですよね。これ真逆だよね。あのもうみんな平等だよってことを言ってるわけですから。そう。ね。さあ続いて新内。新内の回答いきましょうこっちら。天上天下ゆいが独尊の人だ。いや天井天がゆいが独尊を漢字で書けるっていうのがすごいねそうなんかこれのテストの前にたまたまなんか YouTube かなんかで見てあこれだと思って、うん、天と上と下が出てきたらこれしかそれ何特攻服のなんか YouTube 見てた<笑>そうだねこれ書ける人って大体暴走族だ<笑>そう<笑>いやこれこそ真逆だからね本当に意味がねもうネットの真逆だよさあ、えー、続いて山下のあ山下上にも下にも人がたくさんいて天に召されそうだ。<笑>やばい。山下やばい。<笑>おい大丈夫か天に召されそうか今大丈夫か大変なのか。<笑>上にも下にも人がたくさんいて。先輩もいるし後輩もいるし。<笑>ああもう天に召されそうだし。<笑>やばいよ。やばい状態だよ。やばいよ。ちょっとリラックスリラックス<笑>天に召されそうだってもう自分の立ち打ちのこと言ってるのに今ね本当だよやばいよこと切れそうだってことですそうかもっと自由にな由上も下もなないんだぞって福沢幸先生言ってくれてるから<笑>ここから数学、はい、数学の問題ですね問題がこちらです、はい5000円のお小遣い秋元と生田で分けた、うん、生田は秋元の2倍よりも500円多かった秋元と生田のお小遣いそれぞれいくらか答えなさいな、ね、もう単純に半分じゃないと、うん、ねこれ本当のギャラ事情なんですかね、うん、<笑>知らないだけで知らないだけでこういうところに隠されてるな<笑>さあこれ正解これは山下の回答ですけどこちら正解がですね、これ秋元が千五百円、生田が三千五百円。そうだね。はい、これもうすぐわかりましたか。わかりました。楽勝でした。うん、楽勝だ。楽勝でした、うんはい。しかし
この小学生レベルの算数問題に後藤が続出まずは遠藤<笑>あれノーマークでした当たってると思いましたか遠藤こちらあああれいくと当たってるんですよね3500円秋元1000円、うん、ね足して5000円なりません<笑>だからあれ千五百円にすれ当たってたんですけど、三千五百円足す千円イコール五千円って書いてますから。五百円消えてんだよ。秋元かわいそうな状態なのよ。もっとさらにさらに五百円取られちゃってます。次のが、えー、先生お待たせいたしました。あ、おはようございます。和田先生の回答いきます。生田五千五百円、秋元マイナス五百円。すごい。元金より増えましたね。超えましたちょっとダメじゃないですかなんで五千円のお小遣い分けてるなんか理屈があるんですよねあまず五千円を、うん、えっと二倍にしたのかななんで二倍にしたなんで二倍にした最初は分けたんですよ五千円を分けたんですけど、はいはい、秋元の二倍よりも五百円多かったって言ったからまず、うん分けたのを2倍にして、うん、ああだから2500円2500円で半分に分けたんでしょうね、はい、それの2倍で5000円にしたんだそれより500円多いから5500円はいそうですそうですそれで,で5500円になった時にあれなんで5500円なんだろうとは思わない<笑>あそこは何も思わなかった元金,元金上回ってる時点で元金より増えるってないじゃんしかもなんで秋元を払わなきゃいけない<笑>そうなんだよ秋元がマイナー500円なんだとにかくさすが大会頭脳はもう輝きが違うすごいね,<笑>ね<笑><笑>さあ続いて図形の問題ですねこ,、えー、こちらご覧くださいさあこれまあこういう展開図ってありましたね、うん、これをですね組み立てるまあ紙で切ってやったりすれば分かりやすいんですけど、うん、これ組み立てるとどうなるか坂口のこれ模範解答ねはいこちら、ね、坂口こうかこうか、はい、円柱の上にこれは円錐ですかこれが正解ですねはいうん。だからこういうのいっぱい作る仕事が来た場合はこの型紙を作らなきゃいけないんだからねみんな<笑>いやいやそういうことですか正解者が少なかった展開図問題ではこんな後藤がそれでは中村今日中村もいないんだよねそっか中村第二回図の王ですからああ言ってほしかったけど中村先生の見てみましょうね中村先生のね展開図こちらです、はい、<笑>マグカップになっちゃう<笑>やったマグカップ完成すごい<笑>確かに確かになんでなんでこれで<笑>どこどうやったんですかこれ持ち手になっちゃったんですねあの半月のあれがねあの持ち手のここは空間なんですか空いてる空いてたんですかあれなんですかね小腸大腸この後理科で珍回答連発さあここから理科いきます理科理科の問題はい行きましょうねまず問題こちら見てください、うんえ物質を作っていてそれ以上分けることのできない小さな壺なんというかおおはいはいはい正解これはヨダの回答ですねヨダはいこちらはいなるじゃんヨダちゃんとこの辺は分かってるんですねお出てきましたやってます<笑>あ、ね、さあ山下、はい、ちょっとちなみにですけどこれなんて読みますかね原子原子正解です、うんはい、そうです原子っていうのが正解なんですね,、うん、ねさあじゃあその山下の回答を見てみましょうどうぞえー、元子<笑>元子だよしい元子だしい、ね、これ多分原子って書いたつもりだったんでしょうねはいもう完全にあの感じで書いたつもりでした<笑>元子になりましたね,したね,ねこういうミスはやめてほしいよね,原子,力いよね原子力とかですからね,そうかね元子の力ですから<笑><笑><笑>ね、さあ続いての問題、はい、こちらこれはもうこうやって改めて聞かれると分かんないもんなのかね人間が口から食べたものが通る順番、はい、まあこれ普段皆さんこんなの勉強しなくても大体こうこうこうやってこう来てこう来てこう来てこうだろうって分かると思うんですけども、うんうん、え正解見てみましょうこちら、はい、まず口から食べ物入ります食堂行きまして、うん、胃に行きますね、うん、そして小腸、うん、大腸、うん、ねで肛門から出るこの流れが人間が食べ物を食べて排出する流れです、うんうん、人間の消化器官を答えるこの問題でも後藤が連発山下わかるよね
はい書き,書きました読めるいい省庁大庁公文ですよね、はい、じゃあ山下の回答いきましょうはい地域的食堂からいい省庁大庁行って紅もん紅もん紅もんこういうの多いなさっきから元子とか紅もんとか派手だな最後なんだ紅もんって何紅もんってまあまあ紅白の紅で紅紋にしたわけだそうですそうですあれ違いましたっけ何ですかあの月辺に紅紋ですそうだえこれ間違いですか間違いかええここに紅もんついてます<笑>最終的に超派手な肉体的な紅もん紅もんもこれは不正解ですねおじいですけど、はいね、もったいないねもったいないですよもったいないのよさあ続いて中村先生ね中村先生いないからね今日ね、はい、中村先生の回答こちらです、はいさあまずですね口行って食堂からの喉<笑>だいたいだいたいここ食堂ってこうこの辺だから喉戻って一回またいいだからあの牛と一緒ですよね半数なんですか一回出して戻してみたいな,いなこれ胃に行きます胃水に胃水って場所なんの胃水にまず行きまして最後に用<笑>ようじゃないよう。いや、最後ようでどこ行ってんの？どこに？そうだどこ行くの？よう。いいねー。いいですか。いやさすがですねこの山中村先生ちょっと違うんですよ。力入るんで食堂行って喉。この後消化器官は五島メドレー。さあ坂口。はい。ね坂口の回答こちら。さあ口行って食堂行って内臓行きましょうずるい内臓行くってずるい<笑>全部言った全部,全部言った内臓行っての大腸行って小腸行って胃い<笑>やばい最後胃もう戻ってきますから<笑>来ちゃうないですよやだろーなんで内臓ってずるいじゃないですかまず知ってる臓器系を知ってる臓器内臓ってまず<笑>内臓の中のこと聞いてんのよなんかこうなっちゃいましたこうなっちゃった<笑>最後胃に来るってすごいな大腸小腸分かってんのにねどういうこと最後胃に来てどうなってると思ってる<笑>あでも最後肛門っていうかよく考えたら分かるんですけど、うん、なんかあ書いちゃいけないのかなとか思ってアイドルアイドルだから,だからアイドルの肉体ってこうなってんだクソしないから<笑>アイドルはしないっていう伝説の体だこれごめんごめんごめんそうだよこれアイドルバージョンなんだアイドルバージョンなんだあごめんね人間にやってんだよごめんいやこの問題は結構間違えてる人いたんですけど梅梅やばい梅行きましょう梅こちらですはい口から入りまして食堂行って喉次に肺行きます死んじゃうよやばいその次に胃に行きまして最後尿道に絞り出せます。全部食ったのおしっこになっちゃった。肺もやばいよでも。なんで肺行けるの？これやばい。誤炎性肺炎だ。食べ物が肺に入るのはいけないんですよ。だからここ分かれてますからね。なるほど。いやもうなんか分かんなくて、うん、こんなに通る場所があるっていうのが<笑>いやいや、なんか空欄が多すぎてとりあえず知ってるとこから埋めてこうと思って。ダメです。肺に入るってもさよく食べるでしょ。よく食べる。入ったら大変ですから、ね、<笑>それは本当大手術だよ本当に分かんなくて、はい、食堂と喉も違うのね食堂と喉だ気管と食堂ってありますからね、はい、で変な方入っちゃって咳込むなんていうのはあれは食べ物がだから気管とか飲み物とかね入っちゃうと気管、はいはい、が肺に繋がってますからあ、なるほどなるほどねはいなるほどなるほどって<笑>これなんてんのかな<笑>なんだ最後尿から出すって<笑>はい、ええー、わかりました。はい、ね、高校結構この音が面白い。面白いだな。面白いね、ベニモンとかね。最高性、ようとかね、面白いですよ。いいなよう、よう、よう地味にずっとボディーボール。ようとか、ようなの。ないものが出てくるの面白いね。よう、中村先生いて欲しかったね。何やってんだ、今。いいね、今舞台やって、舞台やってるんだ、はい。頑張ってほしいね、舞台、ねえー。気持ち悪い。気持ち悪い。うわーっていう感じ。みんな長い。長い。長い。プレミングなんだけど。インプラント。いや違う。プレパラント。インプラント。長い。未公開映像やメンバーコメンタリーが盛りだくさんの番組ブルーレイは8月18日発売。次回ついに頭脳王が決定。